Hello everyone out there, welcome back to my YouTube channel Partly Bohemian and welcome to a new episode of Machine and Me. Today we have a scooter test ride, shout out to Oki 90. Hello guys, welcome to Oki 90. In this video, we want to thank the Evolution Motor for the purpose of the scooter that we have to review the scooter. I have a small request that we have to do this in Bangladesh. We have to do this in our support. We have to do this in our support. We have to subscribe, like and share. With subsidy, we have to pay the extra price of the scooter that we have to pay for $1,000,000. We have to pay for the 22mm length of the scooter. माने ये रोड पे जिस टाइप किंतु बेश भालो। वो किन्हों वाई स्कूटर टर मुद्दे डाइकर स्टेलोवेट पुचूर यूज़ करे चे। ये स्कूटर टा अप तू दुशो पंचस के जी पुन्तो लोड कैरी कुत्ते पड़े। वो किन्हों वार जी न्यूशो मोबाइल ऐप। सो ये मोबाइल ऐप इर माध्यमे आपनी इटके जीपीएस दे ट्रैक कुत्ते पर बेन जियो फेंसिंग इटके ऐड कुत्ते पर बेन ईमोबिलाइज कुत्ते पर बेन स्कूटर टके कॉल अलर्ट पर बेन एंटी थिप्ड अलार्म पर बेन ये डाबोतियो ओने घिनिश कुलो ये ऐप इर माध्यमे आपने किन्तु अनलॉक कुत्ते पर बेन सो नो डाउट एट फीचर फुल स्कूटर बोले डे किन्तु LED turning indicator दे रहे हैं जैसे TVS IQ वगैरह को तो मुने कोड़ा है। रियर वाले टा बॉर्डो LED tail lamp दे रहे हैं। ये tail lamp टा अब ना के Aprilia SRX 160 को तो मुने कोड़ा है। ये स्कूटर टाइप फ्रंट टा अपने टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक पे आ चल। और रियरे डबल स्ट्रोक एब्जोर्बर विद ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी तो सस्पेंशन पे आ च कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे आच्छे निबों रियर एवं फ्रंट ए दुटो ब्रेकिंग इन्तु डिस्क 100 बाय 80 सेक्शन है सेगमेंटेड फर्स्ट 16 इंच ट्यूबलेस टायर पे आच्छे फ्रंट ए एवं रियर ए 120 बाय 80 16 इंच टायर बेटर ड्यूरेबिलिटी देवर चुनो स्कूटर टार फ्रंट पेंडर एल्युमिनियम मेर खोले हो कि� स्कूटर लुक्स टेक एनहेंस करो जो न कुछ उर क्रोम यूज़ करो जैसे एका ने हेडलाइट यूनिट चारी दिखे लुकिंग ग्लासेर क्षेत्री एवं बॉडी पैनल ले ओ किंतु क्रोमेरी बेबोर पड़ा होले ओ शेरे किंतु उसे लिखतो लाख्षना एक साथे एक व्हील वेस्ट के बारे में जो न एल्युमिनियम में स्विंग आर्म यूज़ एवं बेश बड़ो राइडर पिलियन दुजोरों ने जोनों की तो सभी सेंट बेस रोए चे फोमिंग ओ बेश भालो स्कूटर टर ग्राउंड क्लीनर्स रो बेश भालो एक्शन पंचतु मिलीमीटर एक जे क्लोज कंपटीटर ओला एस वन तारक ग्राउंड क्लीनर्स एक्शन पूंछ छोटे मिलीमीटर तब तक इटा बेश भालो स्कूटर रे जे मोटर शेडरों स्कूटर एक सीट ओपन करते के लिए अनलॉक कर पोर ये नॉप्ट के बांधी के घोड़ा तो भी एक ने सीट ओपन लेखा रहे थे ताहली सीट ओपन हो जाए और ओपन हो जाए वर पोर एक फोर्टी लीटर एक मैसिव एक अंडर सीट स्टोरेज एक ने अपनी ये चार्जर टा पे जाए जितना दी अपनी बैटरी टा के चार्ज करते पर भी कुछ स्टफ � आठ एक टा जीनेस जेटा होते हैं, एक है ना जेन नॉप्टर होते हैं, ए इन नॉप्टा के प्रेस करो जो दिखवाना हो खोए, ताहोले ए कवर टा खुले चुला सके, जेटा बैटरी रूपोर थक चाहे जाते बैटरी टा लाख ये ना पारे दिके पीड़ित चुला सके, ए बैटरी टा डिटेच भी, एट कमी टीने बार पुर्तो पारे साइडे ये जेन नॉप्टर इन तो बस भारी बैटरी इटा अरे कवर टेके लगानो कोनो बोर्ड वेपन नहीं जस्ट बुशी एक प्रेस कोली एक कवर टेके इन तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए अरे इकने एक ता चार्जिंग पॉइंट दे रहे थे इटे के जस्ट पुश को तबे ताहुली कुले जाए कुले जाए वाट पॉर अम्मे शॉकेट टेके ने दिली इन तो चार्ज ना शुरू हो जाए लगेज माउंट करो चुनो वन एक पड़ा जाएगा रोचे इखा ने एक टा लगेज माउंट करा जाएगा रोचे प्लस इखा ने एक टा रोचे बेस अरब भालो कॉन्फिडेंस एक टा फीचर्स अपने तले बैक लो की इजी लेकर ने माउंट कोते पड़े नेकर ने एक टा ग्लोब बॉक्स रोचे मोबाइल थे के शुरू करे जावो तो कुछ का जीनिश कुले इखना ओके नुवा ए स्कूटर टाइप कलर्ड फुल डिजिटल डिस्प्ले प्रोवाइड करती है जेकने आपनी ट्रिप मीटर ओडोमीटर बैटरी वोल्टेज 
ইকো মোডে আছে কিনা সেটা দেখতে পারবেন টার্নিং ইন্ডিকেটার দেখতে পারবেন পার্কিংটা দেখতে পারবেন এই ধরনের ছোট ছোট যাবতীয় ডিটেলসগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে রিড করতে পারবো কিন্তু সানি ডেলাইটের ক্ষেত্রে এই ছোট ছোট ডিটেলসগুলো কিন্তু রিড করা একটু সমস্যা লুকিং গ্লাস কিন্তু ভালো রেয়ারের ভিউটি কিন্তু ভালোভাবেই পাওয়া যাচ্ছে সুইচ হেয়ারের কথা যদি চলে আসা যায় এদিকে আপার ডিপার সুইচ হর্ন সুইচ টার্নিং ইন্ডিকেটারের সুইচ আর ডান দিকে ইকো আর স্পোর্টসের সুইচ এটা হচ্ছে পার্কিং সুইচ আর লাইট অফ সুইচ ওকে নাইনটির একটা খুব ভালো ফিচার্স যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিলেস ইগনিশান মানে আমার কাছে এই চাবিটা রইল আমি এটাকে নিয়ে যখন গাড়িটার কাছে পৌঁছাবো তখন এটার জন্য চাবিটার জন্য আমাকে ও অটোমেটিক্যালি সেন্স করে নেবে এবং ডাইরেক্ট আমি তখন এখানে অন করতে পারবো আদারওয়াইজ এই কিটা থেকে আপনি আনলক বাটন প্রেস করলেন যতক্ষণ এই ব্লু লাইটটা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এটাকে অন করলেই এটা অন হয়ে গেল সেটা খুব ভালো ফিচার এটাকে আপনার পকেটে রাখারও দরকার নেই যে গ্লব বক্সটা রয়েছে এখানে আপনি আরামসে এটাকে রেখে দিয়ে দারুণ করে এনজয় করে গাড়িটা চালান এই ওকি নাইনটি স্কুটারের সিট হাইটটা একটু বেশি নশো মিলিমিটার আমার হাইট পাঁচ ফুট সাত আমার পা দূরে কিন্তু সেইভাবে মাটি অবধি পৌঁছে আসছে না একটু টিপটো করতে হচ্ছে মানে পায়ের সামনের পোর্শনটা মাটি কাজ অবধি যাচ্ছে আর একটা খুব ভালো যে ফিচার সেটা হলো এর সাইড স্ট্যান্ড যদি দেওয়া থাকে তাহলে আপনি গাড়িটাকে অন করলেও যেমন ধরা যাক এখানে সাইড স্ট্যান্ড নামানো রইল গাড়িটাকে অন করলাম কিন্তু গাড়ি কোনোভাবেই এগোবে না যখন আমি সাইড স্ট্যান্ডটাকে তুলে দিলাম দেন এখানে যে পার্কিং সুইচ রয়েছে এটাকে প্রেস করার পর গাড়ি গুড টু গো এটা দারুণ একটা ব্যাপার তো কাগজি কথা অনেক হলো এবার এই স্কুটারটা চালিয়ে দেখা যাক অ্যাকচুয়াল রোড কন্ডিশনে এই স্কুটারটা কেমন ফিল করাই লেট স্টার্ট ওকে স্কুটারটার ইনিশিয়াল পিক আপ কিন্তু ভালো বেশি ভালো কারণ নিয়ার অ্যাবাউট টেন সেকেন্ডের মধ্যে আমার থার্টির উপর ক্রস করে গেল নিয়ার অ্যাবাউট ফোরটির মধ্যে ক্রস করে গেল সেক্ষেত্রে পিক আপটা কিন্তু যথেষ্ট আপনাকে স্যাটিসফাই করবে মানে ট্রাফিকের ভিড় থেকে স্টার্ট করে বেরিয়ে যেতে কিন্তু এটা বেশ হেল্পফুল গাড়িটার টপ স্পিডের কথা যদি বলা হয় গাড়িটার স্টপ স্পিড ও কি নাইনটি যেটা ক্লেম করছে নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার কিন্তু টপ স্পিড এখানে চেক করা তো পসিবল নয় তবে আমার মনে হচ্ছে নাইনটি না হলেও কোম্পানি যেটা ক্লেম করে বেসিক্যালি তার থেকে একটু কম হয় নাইনটি না গেলেও এটা আপ টু এইটি পর্যন্ত হয়তো আপনাকে দিয়ে দিতে পারে তো এই মুহুর্তে আমরা রয়েছি ইকো মোডে ইকো মোডের জন্য যেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ ফর্টি থ্রি ফর্টি থ্রি ফর্টি ফোর এই স্পিডটা এইখানে যখনই আমি পেরিয়ে গেলাম ফর্টি ফোরের উপর তখন স্পিডের ক্ষেত্রে একটা ডিক্লাইন ব্যাপার আপনি ফিল করতে পারবেন মানে পাওয়ারটা এখানে রেজিস্ট করে দিচ্ছে কিন্তু যখনই আমি স্পোর্টস মোডে দিলাম গুড টু গো আর সিরিয়াসলি স্পোর্ট মোডটা কিন্তু আমরা দারুণ এনজয় করবেন ইটস রিয়েলি কুইক এবং ভীষণ রকম এনজয়েবল স্পোর্টস মোডের ক্ষেত্রে ওকি নাইনটির মধ্যে এই স্কুটারটা আপনাকে ওয়ান সিক্সটি কিলোমিটার পার চার্জে দিয়ে দেবে তবে আমার যেটা মনে হয় স্পোর্টস মোড বেশি ইউজ করলে বা শহরের ভেতরে ইকো মোডে যতটাই আপনি চালান না কেন যদি স্পোর্টস মোড ইকো মোড দুটাকে সমানভাবে আপনি ইউজ করেন এবং গাড়িটাকে যদি ট্রেনে চালানো হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা আপনাকে কিন্তু ওয়ান সিক্সটি না দিলেও ওয়ান থার্টির কাছাকাছি কিন্তু আপনি এখান থেকে ক্লেম করতে পারবেনই পারবেন সো এটা ভালো ব্যাপার একটা স্কুটার যেটা একটা চার্জে সিঙ্গেল চার্জে ওয়ান থার্টি কিলোমিটার অবধি দিয়ে দেয় যদি রিয়েল লাইফে তো সেটা সত্যি করি একটা ভালো ব্যাপার স্কুটারটার হ্যান্ডেলিং কিন্তু বেশ ভালো এর হ্যান্ডেলিং ভালো হওয়ার অনেক কটা কারণ রয়েছে এর যে ব্যাটারি ইউনিট এবং যে ইঞ্জিন কনসোল সেটা কিন্তু এর মিডিলে রয়েছে প্লাস এর যে সাসপেনশন সেট আপ সেটা একটু ফার্মার দিকে তার ফলে ওভারঅল হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষেত্রে কর্নারিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনাকে যথেষ্ট কনফিডেন্স দেবে ব্রেকের কথা যদি বলা হয় থার্টি ফাইভের স্পিডে রয়েছে আমরা রেয়ার ব্রেক ওকে রিয়েলি গুড বাইট ভীষণ ভালো এরপর স্পিডটা একটু বাড়ানো যাক থার্টি এইট ফর্টি টু ফ্রন্ট ব্রেক গুড বোথ ব্রেকস আর রিয়েলি গুড দুটো ব্রেক আপনাকে ভীষণ ভালোভাবে 
সাপোর্ট করবে আপনার কনফিডেন্সে কখনো ড্রপ হতে দেবে না যেটা একটা ভীষণ ভালো দিক কাস্টমার সেন্টার যেহেতু একটু ফার্মার সাইডে সুতরাং একটা প্রবলেম আপনি যেটা ফিল করতে পারবেন যখন একটুখানি খারাপ রোডের উপর দিয়ে যাবেন খারাপ প্যাসের উপর দিয়ে যাবেন তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু জাস্ট একটা কথাই বলতে পারি ইউ ক্যান ফিল দোজ ব্যাড প্যাচেস এইটা হচ্ছে এর সাসপেনশানটার সেট আপটার একটা নেগেটিভ দিক শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে এরপর ওখি নাইতি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানানোর সময় বেসিক্যালি বলতে গেলে এই প্রাইস রেঞ্জে যদি খুব ভালো একটা কম্পিটিভ ইলেকট্রিক স্কুটার আমি খুঁজতে চাই তাহলে একমাত্র ওলা এস ওয়ানটাই আসছে এরপর আমাদের বর্ধমানের মতো জায়গাগুলোতে ওলা সার্ভিস সেন্টার নেই কিন্তু হোপফুলি ওকিনোয়া সেটা আমাদের প্রোভাইড করছে তো এখান থেকে যদি দুটোর মধ্যে চুজ করতে হয় সার্ভিস সেন্টারের অ্যাভেলেবিলিটির দিক থেকে দেখতে গেলে সব রকম চিন্তাভাবনা করলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এটাকেই আমরা চুজ করে ফেলব কারণ একটা মেন্টাল স্পিসেরও ব্যাপার থাকে তুল্যমূল্য বিচার করলে ওলা এস ওয়ানের থেকে এর যে পাওয়ার সেটা কম কিন্তু এর বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ দিকও আছে তার সাথে কিছু নেগেটিভ পয়েন্টও আছে প্রথমে নেগেটিভ পয়েন্টগুলো কথা বলি প্রথমত এর যে ওভারঅল যে রাইডিং কমফোর্ট হ্যান্ডেলিংটা ভালো হলো এর সাসপেনশানটা যেহেতু ফার্ম সাইডে রাইড করার সময় একটু স্টিপনেস আপনি ফিল করতে পারবেন খারাপ রাস্তাগুলোর প্রতি গেলে সেই খারাপ রাস্তাগুলোকে আপনি বুঝতে পারবেন সেকেন্ড এর ট্রিপ মিটারটা যেহেতু অটোমেটিক্যালি এটা সেট হয়ে যাচ্ছে যখনই আপনি গাড়ি স্টার্ট করলেন ট্রিপ শুরু হয়ে গেল গাড়ি যখন অফ করলেন তখন ট্রিপ আবার রিসেট হয়ে যাচ্ছে মানে অন করার সময় আপনি কত কিলোমিটার চালিয়েছেন সেটা আপনি কিন্তু আর দেখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে একটা রেঞ্জ অ্যাংজাইটি কিন্তু চলে আসছে মানে আমি সকালে ফুল চার্জ করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছি আমি এত কিলোমিটার চালালাম এত কিলোমিটার তাহলে আমি চালাতে পারি এই যে একটা হিসাব সেই হিসাবটা আপনি কিন্তু পৌঁছতে পারবেন না তাহলে সেটার জন্য সবসময় আপনাকে ওডো মিটারের দিকে তাকাতে হবে যেটা একটু পেন থার্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এর ব্যাটারি লেভেল দিয়ে এর রেঞ্জ দেখানো হচ্ছে চার্জ কখন এন্ড হবে সেই ডিস্টেন্সটা কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে না তো আবার সেই রেঞ্জ অ্যাংজাইটির একটা ব্যাপার থাকে ওভারঅল ফিট অ্যান্ড ফিনিশ খারাপ নয় মেবি একটা দুটো জায়গায় একটু ইম্প্রুভ করা যেতে পারতো যেমন যে আপনার লুকিং ক্লাসটা লুকিং ক্লাসটা আপনি ম্যানুয়ালি সেট করতে পারবেন না সেট করতে গেলে সেটা বডির সঙ্গে ক্র্যাচ পড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে শোরুমেই যেতে হবে তো এই কটা গেল ছোট ছোট কিছু নেগেটিভ পয়েন্ট কিন্তু এর এই নেগেটিভ পয়েন্টগুলো বাদ দিলেও এই স্কুটারটাকে চুজ করার জন্য অনেক কটা স্ট্রং পয়েন্ট রয়েছে যেমন একটা হিউজ ফর্টি লিটারের আন্ডার সিট স্টোরেজ যার প্র্যাকটিক্যালিটিকে অনেক বাড়িয়ে দেয় বেশ বড় লেগ রুম জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যাগ ঝরানোর জন্য বেশ হুক রয়েছে দুটো তার সঙ্গে একটা সুন্দর রাইডিং পস্চার পিলিয়ান এবং রাইডারের জন্য সাফিসিয়েন্ট বসার জায়গা কমফোর্টেবল সিট প্লাস একটা একটা টিপ প্রাইস ট্যাগ সার্ভিস সেন্টারের অ্যাভেলেবিলিটি তো এই সমস্ত রকম দিক থেকে দেখতে গেলে একটা হিউজ প্র্যাকটিক্যাল এই ইলেকট্রিক স্কুটারটা আপনি কিন্তু আপনার যদি ইলেকট্রিক স্কুটার নেওয়ার হয়ে থাকে এবং আপনার বাজেট যদি ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ওকি নোয়ার ওকি নাইনটিটাকে অবশ্যই কনসিডারেশনের মধ্যে রাখতে পারেন আমি বলবো একটা টেস্ট রাইড নিন কাছাকাছি কোনো ওকি ওকি নোয়ার শোরুমে গিয়ে আর আপনি দেখুন এটা আপনার জন্য কতটা ভালো তো এই ছিল ওকি নাইনটি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন টাড়া